കത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും അസ്തമിക്കുന്നില്ല ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും അത് പുതിയതാണ് സ്നേഹിതരെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ ജീവിതം മുഴുവനും സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്ഫോടനം തീർത്തവൻ അവസാനമായി നൽകിയ കൽപ്പന സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു കൽപ്പന നൽകുന്നു നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് അതുമൂലം എല്ലാവരും അറിയും യേശു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നമുക്കും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാം ഓശാന പാടിയവരെയും ക്രൂശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞവരെയും ഒന്നുപോലെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം വഞ്ചനയുടെ ചുംബനത്താൽ ഒറ്റക്കൊടുത്തവനെയും ബലഹീനതയിൽ തള്ളി പറഞ്ഞവനെയും ഒന്നുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞ സ്നേഹം മുഖം തുടച്ചവളെയും മുഖത്തടിച്ചവരെയും കരുണ കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞ സ്നേഹം നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ മാത്രം സ്നേഹിക്കാതെ നമ്മെ വെറുക്കുന്നവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം പെറ്റമ്മ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നും എന്നെ ഉള്ളം കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സ്നേഹം ഞാൻ ബലഹീനനായി നിലത്ത് വീഴുമ്പോൾ നല്ല സമരിയാക്കാരനായി എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സ്നേഹം ഈ ലോക ജീവിതയാത്രയിൽ നല്ല ഇടയനെ പോലെ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹം എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി അവിടുന്ന് കുരിശിൽ മരിച്ചു എന്നോടുത്ത് എന്നുമായിരിക്കുവാൻ കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശാസിച്ച ദൈവം ഗോ ഒരു ഗോതം പപ്പത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നും വരുന്നു ആ സ്നേഹം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം വ്യവസ്ഥകളില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹം ഒരു മെഴുകുതിരി പോലെ ഉരുകുവാനും ഗോതമ്പ് മണി പോലെ അഴുകിയില്ലാതാകുവാനും എന്നെ പ്രാപ്തയാക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദൈവസ്നേഹാനുഭവമായി ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമാകുകയുള്ളൂ അരിമത്തിക്കാരൻ ജോസഫിൻ്റെ കല്ലറയിൽ ഒരു മൃതദേഹമായി കിടന്നവൻ മൂന്നാം ദിവസം പുതുജീവനോടെ ഉയർത്തു എൻ്റെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ യേശു ഉയർക്കുന്നത് സ്നേഹ പ്രട പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ ക്രൂശിൽ ഒരു തെറ്റ് പോലും ചെയ്യാതെ മരിച്ച യേശു എന്നിൽ ജെ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു എന്നെ വെറുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് ഞാൻ കടന്നു ചെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശത്രുതയെ ക്രൂശിൽ വധിച്ച യേശു എന്നിൽ ഉയർക്കുന്നു അപരൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് എൻ്റെ പരിമിത സ്വത്ത് ഞാൻ അവനുമായി പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ദരിദ്രരോട് പക്ഷം ചേർന്ന യേശു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു അതെ സ്നേഹാനുഭവം ഉത്താനുഭവം തന്നെയാണ് ഉയർപ്പിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നീങ്ങുന്ന നമുക്കും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ യേശു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ